Es visita de seguimiento para, las, fuerte, ¿eh? para los gestantes, para que acudan a su control, para los niños que faltan vacunación, ¿no? eh, y, o sobre todo para identificar casos de dengue, peste oh. o algún otro problema epidemiológico. ¿no? Claro. Esas son las visitas domiciliarias, que son visitas integrales a las familias. ¿no? Eh, doctor, en estos días eh, o durante el año, en estas campañas preventivas, como es el dengue, de Guillermo Barré, que también, pero acá en nuestro centro de salud, en la misma población, no ha habido casos alarmantes. Bueno, no hemos tenido esto, eh, casos de dengue, ni de peste, ni de Guillermo Barré. No, no hemos tenido. Tuvimos un caso de dos, dos personas sospechosas de dengue, pero que realizadas las pruebas salieron negativas. ¿no? Claro. Negativas, sí, eso eh... se reportó. También hace poco se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cómo ha venido trabajando justamente el personal de acá del Centro de Salud? Sí, se organizó un plan, esto ya se ha culminado, se ha hecho campaña de pistaje de VIH, eh, las charlas en los servicios, en los centros educativos, ¿no? son actividades que se hacen todos los años para prevenir esta enfermedad. Ahora, doctor, eh, como usted dice, el trabajo de prevención ha sido positivo, eh, de los cuales eh, se ha logrado, pues, ¿no? ¿Y cuál es eh, la población, más que todo, que tiene que acudir a un centro de salud cuando se requiere los síntomas de estas enfermedades mencionadas? Bueno, esto, la promoción de la salud eh, está orientada a, a educar a la gente para que ellos sepan identificar esto, la presencia temprana de alguno de estos casos, llámese dengue, peste, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? de tal manera que puedan acudir oportunamente al establecimiento de salud. Entonces, ese es un aspecto importante lo que es la identificación del caso, que el paciente, que el, el vecino sepa identificar los signos de alarma de estas enfermedades y no esto acudir de repente a otros, eh, a otros recursos que hacen, hagan perder el tiempo y de repente llegan cuando ya el caso está avanzado. ¿no? Así claro, eh, doctor, bueno, detectado estos casos o estos síntomas, eh, aquí se le da la, eh, los primeros auxilios, porque hay casos que a veces se complican y tienen que ser derivados de repente a otro nosocomio. Sí, de acuerdo a, su, a nuestro nivel de complejidad, lo, algunos casos son manejados acá, los que son considerados leves, los que no tienen signo de alarma. Y otros casos que por su, misma, por su mismo grado, ¿no? por su gravedad, esto, tienen que ser derivados. Por ejemplo, los casos de Guillermo Barré, que no lo hemos tenido, eh, una vez identificados los casos, se, se hace el diagnóstico presuntivo e inmediatamente al paciente se tiene que enviar a un establecimiento de salud, de un salud. hospital, claro. porque no, no se puede manejar acá. A, a diferencia de algunos casos leves de dengue que sí lo podemos manejar acá. De repente hoy eh, estamos ya pues para recibir un, una estación como es el verano, que va a ser un fuerte calor, es, eh, a las personas limpiar sus su residuos de líquido porque usted sabe que el dengue puede volver a atacar a pesar de que se ha hecho un buen trabajo como usted mismo lo explica Sí, es muy propicia la oportunidad para esto, hacer recordar a las familias de que eh, no se descuiden, no bajen la guardia que sigan manteniendo las medidas de prevención no solamente para dengue ¿no? esto, y en términos generales eh, en cuanto a lo que es la limpieza, el orden de las viviendas, eliminación de los inservibles de los techos, evitar los criaderos de zancudos, ¿no? la presencia de roedores, eso es importante. Eh, mantener los recipientes de agua bien tapados, bien limpios. ¿no? Y como ya viene la temporada de verano, con el verano vienen las diarreas. Entonces, claro. En ese sentido también hacer hincapié y recordar a las familias de las medidas de higiene que todos sabemos. Lavado de, de manos, cuantas veces sean necesarios comer en lugares que sean de, de seguridad esto, confirmada, eh, lavar bien los alimentos, ¿no? eso es importante. Claro. Bueno, doctor, finalmente, siempre usted haciendo la exhortación a la población, pues que siempre confíen acá, porque ustedes siempre van a estar las 24 horas atendiendo cualquier emergencia. Sí, así es, este, es el Centro de Salud Chicama es un centro que trabaja las 24 horas del día de manera ininterrumpida, entonces esto, estamos al servicio de la comunidad eh, para dar lo mejor que tenemos ¿no? y siempre es importante saber de que la salud es una tarea que no solamente compromete al sector, sino también es importante la participación de la comunidad, Muy de bien. las familias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.